，那是丽姐，丽姐是异能人。异能人的数量比你想象的还多。最近出了很多事儿，需要静一静，多留心身边的人。啊，耶，子凡，啊，子凡，子凡。这是哪儿？我不是应该在酒吧吗？昨晚你中了丽姐的幻术，笨蛋。不过好在我已经帮你解开啦。那个丽姐也是异能人，异能人的数量比你想象的还多。而且我发现你的资质还算不错，说不定将来也能成为异能人。我也行。放空自己的心，想象这块木板破碎的画面，把注意力集中在自己的食指和中指上。来吧！啊！你们人类的科技也还不错嘛？疼，别错。哦，二位吃点什么？你问他吧，我随便。你先点，我去接个电话。哎，去吧去吧。哎，这个好吃吗？哦，这是我们家特色菜。喂，李总，子凡，上次让你来我公司上班的事儿，考虑的怎么样了？我再想想吧。最近出了很多事儿，需要静一静。好吧，最近要多留心身边的人。什么意思？啊、小林，有什么事情冲我来，离他远点。臭小子，就你这种货色，他想学别人英雄救美。大哥，好像不对劲啊。我说了，别碰他。走开，臭流氓。臭娘们，给脸不要脸是吧？哎，大哥大哥，有话好说，有话好说，别动手。大哥就跟他要个微信，他不给就算了，还拿水泼我，大哥是几个意思啊？是他先摸我肩膀的，摸你一下怎么了？你他妈也不打听打听，这一边谁不认识我三哥？住手！有什么事情冲我来，离他远点。还真有个活的不耐烦的，起来吧，小子，咱出去聊聊。妈的，刚才不是很嚣张吗？让我来。臭小子，就你这种货色，还想学别人英雄救美？放肆的！让你他妈跟老子闹，老子今天弄死你！怎么着，小妞？你刚才不挺狂的吗？你要干什么？<笑>别过来！怎么？怎么救我？怎么回事？听鬼了！干什么？你们俩？大哥，他他大大哥，他好像不对劲啊！我说了，别碰他！你想死？快走走走走走走！你想死？第一次觉醒，身体很容易透支，你感觉怎么样？好，累啊！子凡。子凡，你怎么不用你的异能去对付他们呀、啊？除非有主人的命令，或者其他异能人在场，否则我的异能是施展不出来的。那我刚才遇见孙氏觉醒了，第一次觉醒，身体很容易透支，你感觉怎么样？好，累。子凡，子凡，子凡，你醒醒啊！子凡，你怎么了？快醒醒！子凡，怎么了？他和人打架了吗？一句两句说不清楚，先带他走。哎，慢点，慢点！真是好端端的跟人打什么架呀？你看什么呢？啊、哦，没什么，快走吧。你说他怎么还不醒啊？子凡，你终于醒了。你们怎么在这儿？李心姐听说你打架，就马上赶过来了。刚才的事儿，没事儿就好，有人照顾你，我就放心了。怪不得你最近心情好多了。哎，李欣，还是叫我李总吧，公司的人都这么叫。哎，姐姐，你别误会，其实我是子凡的表妹。行了，子凡有哪些亲戚我比你清楚。我,我们，哼，男人，怎么办啊？哎，这就是男人。什么叫再考虑考虑？明明就是有新欢了。有病啊！这么大的道，你偏挡我前面，找死啊！你的异能觉醒了，觉醒啊！我就是你这要找的那个，你的口袋里放了照片。告诉我你在哪儿
。我不想伤害，但如果你不配合，就是另一回事。我的钱包和车都给你，不过的话，我再让朋友转钱。把你的手机给我。啊？你觉得你对子凡很重要？你什么意思啊？我可以帮你试试，开车。还是不接电话，估计李欣姐姐把我误会成你女朋友了。算了，我还是明天去公司单面跟她解释吧。你还是先跟我说说，我晕倒后都发生了什么吧。重点不是晕倒后，是晕倒前。你的异能觉醒了，觉醒？啊？可可我怎么什么感觉都没有？你觉醒的太猛，失去意识了，笨蛋。是李欣姐姐。喂。子凡，是我，子凡，救命啊，子凡！这个女人对你很重要，李欣，我就是你这要找的那个人。你的卡带放了我的照片。车祸发生时，车上除了司机和您的女友，在后排还有第三个人。我们也在调查这个人的身份。现场目击者和交警都对这个人没有印象。那个人就是你，是谁打来的？李欣姐怎么样了？你不是一直怀疑那场车祸有蹊跷？正好，我也找了一下见解。告诉我你在哪儿？子凡，别去，这是陷阱。他说的对，李欣就在七号码头的废仓库。如果李欣的命对你不重要，可以报警。你已经失去过一次机会，我很期待你这次的表现。这份炸弹是我为子凡准备的礼物。你把它放了，有本事冲我来！你到底是什么人啊？到。你你你到底是谁？只要你肯放我走，多少钱我都给你。钱。啊啊、看到你觉得钱对我来说很重要？你是什么人啊？人，我早就超越了人类的存在。你们人类在我眼里不过是一群卑微的动物罢了。这颗炸弹是我为子凡准备的礼物。十分钟之后，这里即将变成一片废墟。那你为什么要绑我啊？有病吧？马上就知道。既然来了，就别躲着。你怎么了？今天持续神秘呢，已经消耗的差不多了。你果然没让我失望，还有你，你把他放了，有本事冲我来！子凡，快跑，他根本不是人！住手！放心，我对他没什么兴趣。嗯、子凡，一天觉醒两次，你的身体会吃不消的。走、啊啊啊啊啊啊啊啊！子凡，子凡，你没事吧？别管我，快去救李欣！我去！快，快给我解开！快！不可能！是要求起立，这你太有耻。为了激发你潜我制造恐惧和失望，又派人远过来去杀你。我费了这么多周折，就是不敢跟你真正的。没想到你一个人。子凡，子